Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε να σα καλωσορίσω εκ μέρου των εκδόσεων Κέρκυρα στην παρουσίαση του βιβλίου τη Μαρίκα Μητσοντάκη, The Disciples of Love. Είναι η μετάφραση του βιβλίου που έβγαλε πέρσι ο Ιγκο Φιλιβάνη, του οποίου και ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Είναι στα αγγλικά και κανονικά η παρουσίαση θα έπρεπε να γίνει στα αγγλικά, αλλά βλέπω τόσους Έλληνες και δει τόσους κριτικούς που νομίζω ότι θα μιλήσουμε, αν συμφωνήσει Αλεξάνδρα και Τόνι, θα μιλήσουμε ελληνικά. Είναι μεγάλη λοιπόν η συγκίνησή μου σε αυτού του δύσκολου κλειρού να έχουμε μεταφράσει ένα βιβλίο καθαρά ε, ελληνικό, με την ελληνική ψυχή, ε, σε, να το παρουσιάσουμε σε, μια, σε πολύ δύσκολου καιρού και σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά, την οποία ε, όλοι ζούμε εδώ και τέσσερα χρόνια πόσο υποβαθμισμένοι είναι. Αλλά προσπαθούμε να μην φύγουμε και να κάνουμε τέτοιου είδου εκδηλώσει, ε, ώστε να ανεβαίνει και το ηθικό μα. Το βιβλίο που, θα, που βλέπετε και θα δείτε και θα ξεπηλήσετε μετά, ε, θα θέλαμε, ότι δεχτήκαμε εμείς στις εκδόσεις, να το κάνουμε να ταξιδέψει έξω από τα στενά σύνορα της Ελλάδας ε, και της ελληνικής γλώσσας, ε, η οποία ό,τι και να πούμε είναι περιορισμένη σε βέλειας, ε, παρόλη τη δόξα τη. Ε, Φτιάχνοντα το ως τα αγγλικά, Μπορεί να πάει στα πέρατα του κόσμου, αυτή την εποχή ιδίω που χρειάζεται τόσο πολύ να δείξουμε ε, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο φασαρίες και χρέη, αλλά είναι ψυχή και πνεύμα. Και βεβαίως καλό φαγητό. Ε, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το είδα σε ελληνικά το βιβλίο, το ερωτεύτηκα, διότι το πρώτο μέρος είναι βαθύτατα ιστορικό, ε, και είναι η ιστορία μιας πολύ γενναίας γυναίκας και μητέρας, η οποία συγκέντρωσε γύρω της ε, συγκέντρωσε μια οικογένεια η οποία είναι ε, παράδειγμα και υπόδειγμα ε, για όλους μας, με μεγάλη γε, γενναιότητα, παρά τα προβλήματα της υγείας της. Ε, τους μάζεται γύρω από την αιστεία και εκεί μπαίνουν οι συνταγές. Στην αιστεία του σπιτιού ε, έφτιαχνε όλα αυτά τα καταπληκτικά φαγητά, τα οποία ξέρουν ότι υποσυνείδητα μα συνδέουν και συνδέουν τις οικογένειες ε, και τους λαούς ακόμα. Και είχα και εγώ την τύχη να γευτώ πολλά από αυτά στη φιλόξενη, στο φιλόξενο σπίτι των Μητσοτάκης στα Αχανιά ε, εγώ και η κόρη μου η μικρή και να θυμόμαστε τη Μαρίκα μας με μεγάλη μεγάλη συγκίνηση. Ε, σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Νομίζω μιλάνε μόνα τους τα συναισθήματα. Ε, και θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Καλημέρα σας. Τώρα θα διαδικηθείτε εγώ και εκεί παρεμβαίνω στη συνήθιση, έτσι εκρήθη, αλλά νομίζω ότι έχω να καταθέσω μια ανάγνωση του βιβλίου, του βιβλίου στα ελληνικά, πάντως ακόμη περισσότερο τώρα του βιβλίου, σε μια γλώσσα προσβάσιμη στο διεθνές κύκλωμα. Η Αλεξάνδρα είπε πριν ότι είναι ένα βιβλίο που κάνει μια αφήγηση, καταλήγει να είναι ιστορική. Αυτό είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα γενικά την ιστορία, την μνήμη, την ιστόρηση των πραγμάτων δεν την έχουμε περιβολή. Ταυτόχρονα όμω είναι ένα κεφάλαιο που έχει ένα σημαντικό στοιχείο, ανοίγει τον τρόπο που λειτουργεί μια οικογένεια, όχι μια τυχαία οικογένεια, πάντω μια ελληνική, το οποίο κριτική, μια ελληνική οικογένεια που μένει εδώ. Πώ λειτουργεί και πώ μπαίνει στον δημόσιο βίο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το πώς λειτουργεί η Ελλάδα, το να το καταλάβουμε εμείς οι όχι πώς λειτουργήσε πολιτικά, 
μια σειρά από δεκαετίε, πολλέ δεκαετίε πριν, και τα χρόνια που καλύπτει το βιβλίο τη Μαρίκα είναι πολλά και σημαντικά χρόνια για την Ελλάδα. Αλλά και πώ δουλεύει στο διεθνέ σύστημα. Βρίσκεται μια στιγμή άλλωστε και είναι στην Αμερική. Μια κίνηση που και είναι στην Αμερική που για πάρα πολλέ εκατοντάδε χιλιάδε Ελλήνων υπήρξε μια κίνηση πριν από δεκαετίε. Το προ τα έξω μια ορισμένη τι ανάγκη. Δεύτερον, περιγράφει το πώ σε αυτήν την δύσκολη διαδρομή του Κωνσταντίνου Μουσουνάκη και του εαυτού τη, που βάζει πάνω τον εαυτό τη, πίσω και δίπλα, όσοι έζησαν εγώ πολύ τελευταίε δεκαετίε, αλλά και παλιότερα μπορούν να μαρτυρήσουν ότι ήταν δίπλα και δίπλα, δείχνει λοιπόν το πώ πορεύεται τα δύσκολα χρόνια. Μια οικογένεια που είναι μέσα στη δημόσια ζωή. Και μέσα από την αιστεία, μέσα από το τραπέζι που συνεχίζει και πεισματικά επιδιώκει και καταφέρνει να μαζεύει τι γενναίε γύρω του, γιατί κάτι άλλο που είναι πολύ Ελλάδα, το μαζί, την αλληλοϊποστήριξη, την κοινή πορεία. Για μένα όμω η μετάφραση στα αγγλικά, και χαίρομαι πάρα πολύ που επιδιώθηκε και που γίνεται και έχουμε ειλικρινά καλή πορεία και σαν μήνυ εκδότης εγώ και σαν αναγνώριση των συνταγών όχι εύκολα στην εκτέλεση και όσοι και όσες, όσες και όσοι το επιχειρείτε να έχετε πάνω το πολύ καλά υλικά είναι για μένα πάνω ένα παράπονο ότι οι απλές συνταγές είναι εξαιρετικά καλά υλικά και αν το πάτε να το βρείτε στο εξωτερικό και πάτε μια ξένη επιχειρά αν ακόμη υπάρχουν που κάνουν κουζίνα, επίση δύσκολο. Αλλά το σημαντικότερο για αυτό το σταματώ είναι ότι όποιο το πιάσει το βιβλίο αυτό και το διαβάσει ή το διατρέξει όλο, θα καταλάβει ή μπορεί να καταλάβει ή να βγάλει μερικέ παροπίνε και να δει πώ λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμη η Ελλάδα. Γιατί και για μένα και είμαι βέβαιο για πολλού από εμά, είναι ένα μικρό πράγμα τα χρόνια μονίμου να παρελωθούν ξένοι φίλοι, ξένοι γνωστοί, ξένοι εθνοί καμιά φορά. Μα τι πάθατε εκεί στην Ελλάδα και από κάτω υπάρχει και μια ερώτηση μπορείτε να το πάτε παραπέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της αφήγησης, το βιβλίο της αντοχής του προσωπικού αλλά όχι μόνο ελληνικού, το βιβλίο της εξήγηση τη ελληνικότητας στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί και ελπίζουμε να λειτουργήσει σαν ένα βιβλίο του μπορούμε. Υπ' αυτήν την έννοια είναι ένα βιβλίο πολλαπλά αισιόδοξο. Αυτή ήταν η δική μου διαμαρτυρία. Φίλε και κύριοι, φίλε και φίλοι, αγαπητοί Αλεξάνδρα, θέλω πρώτα απ' όλα πραγματικά να ευχαριστήσω τι εκδόσει και έρκερα και εσένα προσωπικά για αυτή σα την πρωτοβουλία. Είναι αλήθεια ότι για μα είχε και προσωπική αξία το βιβλίο αυτό να υπάρχει στα αγγλικά, μόνο και μόνο για να μπορούμε να το χαρίσουμε και να το δείξουμε σε όλου του φίλου μα στο εξωτερικό. Το βιβλίο το οποίο το ονομάζουμε το βιβλίο τη μητέρα μα. Όπω όλα τα βιβλία, όπω όλα τα πράγματα, έχει τη δική του ιστορία. Ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια μια κουβέντα στο σπίτι μα. Ζητάμε από τη μητέρα μα επίμονα να σκεφτεί να κάνει ένα βιβλίο με τι συνταγέ τη. Γιατί, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι ήξερε ότι είναι σπουδαία μαγείρισα. Θυμάμαι μια φορά σε μια ταβέρνα στη Βόρεια Ελλάδα που είχαμε παραγγείλει ψάρι. Η κυρία τη ταβέρνα μου έφερε ένα πιάτο ντορμαδάκι και μου είπε: Ξέρω, ξέρω, δεν είναι σαν τη μητέρα σα, αλλά δοκιμάστε τα να μου πείτε αν είναι νόστιμα. Οπότε όντω η φήμη τη Ισα Μαγγέλη και σαν οικοκυρά είχε φτάσει στην άκρη τη χώρα μα. Αλλά πάνω απ' όλα η φήμη τη σαν ένα άνθρωπο που ήξερε τη λέξη φιλοξενία. Όχι μόνο για του μεγάλου του κόσμου, ο πρόεδρο Μπού, ο πρόεδρο Μικερό και πολλοί άλλοι ξένοι, αλλά για την καθημερινότητά τη, για εμά, τα παιδιά τη, τα εγγόνια τη, του φίλου του και του φίλου τη, του δικού τη. Αυτό νομίζω πω ήταν η φιλοξενία τη μητέρα μου. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα να γίνει αυτό το βιβλίο με τι συνταγέ. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ γιατί νομίζω ότι είχε άλλα πράγματα στο νου τη, άλλα πράγματα να κάνει, πιο σημαντικά, ουσιαστικά να ξεπεράσει, να ζήσει τη ζωή τη, να ξεπεράσει τι δυσκολίε και να σταθεί δίπλα στον πατέρα μου και σε όλου εμά. 
Οπότε τη μέρα που έγινε ο Ντόντα, τη μέρα του γενεθλίου τη, πριν από δύο χρόνια ακριβώ, ήταν στο νοσοκομείο, ήταν πάλι αντιμέτωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα υγεία, το πόδι τη σπασμένο, δεν ξέραμε αν θα μπορέσει να ξαναβγεί από το νοσοκομείο. Και σκέφτηκα τότε ότι έφτασε πια η ώρα το βιβλίο να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε εμεί, να τη το προσφέρουμε σαν ένα δώρο. Τη το αναγκήναμε το ίδιο βράδυ με την Κατερίνα, την ώρα του Κυριάκο, θα φτιάξουμε αυτό το βιβλίο με τι συνταγέ σου. Μα κοίταξε με λίγη αμφιβολία, αλλά τελικά ξεκίνησε η προσπάθεια. Βρήκαμε τη Μαρμόρα Νικολαίδη που λυπάμαι που δεν είναι σήμερα μαζί μα, η οποία πήγε στο νοσοκομείο και άρχισε να συζητάει μαζί τη για τη ζωή τη. Γιατί πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι το βιβλίο των συνταγών αναγκαστικά έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλίο μαγειρική. Οι συνταγέ μόνε του δεν στέκανε, δεν μα λέγανε όλη την ιστορία. Έπρεπε η μητέρα μου να διηγηθεί τη δικιά τη ζωή μαζί, μαζί συγχρόνω και με τι συνταγέ. Έτσι πέρασαν πολλοί μήνε, πολλέ εβδομάδε στο νοσοκομείο πρώτα, μετά στο θεραπευτικό κέντρο που ήταν στην Πεανία και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πέτυχε αυτό το βιβλίο είναι ότι τη ξαναέδωσε διάθεση για ζωή. Τη επέτρεψε να μιλάει για φαγητό, να δοκιμάζει φαγητό, χωρί να αναγκαστικά να είναι η ίδια στην κουζίνα τη, να σκέφτεται τι συνταγέ, αλλά πάνω απ' όλα να θυμάται τη ζωή τη, τι καλέ, τι ευτυχισμένε και τι δύσκολε στιγμέ. Και νομίζω ότι ο πρώτο στόχο του βιβλίου ήταν να τη ξαναδώσει αυτή τη διάθεση για τη ζωή τη δύναμη να συνεχίσει μόνο και μόνο γιατί περίμενε με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ, νομίζω, χαρά να το δει να γίνεται. Αυτό που δεν είχαμε ακριβώς προβλέψει είναι ότι το πρώτο μέρος θα βγει τόσο μεγάλο. Πιστεύω ότι όποιο πάρει αυτό το βιβλίο παίρνει δύο σε ένα. Έχω φίλους που μου λένε ότι έχω ένα στην κουζίνα μου και ένα στο, στη βιβλιοθήκη. Διότι όντω είναι πραγματικά και έβλεπα τι σελίδε στο εγγλέζικο βιβλίο, είναι τελικά πιο πολλέ οι σελίδε που είναι αφιερωμένε στη ζωή τη παρά οι σελίδε που είναι αφιερωμένε στη μαγειρική. Περισσότερε αναμνήσει προσθέθηκαν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, πριν από δύο, πριν από ενάμιση χρόνο, στα Χανιά, όταν φωτογραφήθηκαν οι συνταγέ. Εκεί προσθέθηκαν ευχάριστε αναμνήσει. Είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε βγει από το κέντρο αποκατάσταση, ήταν μαζί μα στην Κρήτη και αφιερώσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα στο να μαγειρέψουμε και να φωτογραφίσουμε τα διάφορα πιάτα που βλέπετε στο βιβλίο. Είχα πει πριν από ένα χρόνο στην ελληνική παρουσίαση ότι ήταν και πολύ διασκεδαστικέ στιγμέ. Είχε έρθει ο φωτογράφο, ο οποίο μα μίλησε για food styling. Food styling, όρο που δεν ξέραμε και δεν καταλαβαίναμε γιατί εννοούσε. Αυτό που εννοούσε είναι ότι το φαΐ δεν τρώγεται, αλλά φωτογραφίζεται. Διαφωνήσαμε με αυτό απολύτω και δεν φύγουμε Κατερίνα και η μητέρα μου πρώτη και ο πατέρα μου και εγώ. Και τελικά βεβαίω τα μαγειρέψαμε όλα, τα φωτογραφίσαμε όλα, αλλά τα φάγαμε και όλα. Και νομίζω πω περάσαμε πολύ ωραία. Καλέσαμε φίλου και ξαδέρφια μέσα στον Αύγουστο για να φάμε βασιλόπιτα και βαλεπούλα μέσα στο καλοκαίρι και κουραμπιέδε και μελομακάρονα. Και τελικά προσθέθηκαν κάποιε πολύ όμορφε αναμνήσει σε όλε τι υπόλοιπε αναμνήσει τη ζωή τη μητέρα μα. Δύο μήνε μετά το βιβλίο ήταν έτοιμο. Την παραμονή των γενεθλίων τη, πριν γίνει 81 ετών, ήταν εκεί, ήταν μαζί μα, ήταν όμορφη, ήταν στολισμένη, ήταν χαρούμενη. Όλο ο κόσμο τη θαύμαζε, ήταν στο κέντρο τη προσοχή όλων μα. Νομίζω πω τη άξιζε και νομίζω πω ήταν πολύ μεγάλη εντύπωση για όλου μα ότι προλάβαμε να το τελειώσουμε και να είναι ακόμα μαζί μα. Κεντρικό άξονα, κεντρικό ρόλο στην ελληνική οικογένεια είναι το φαγητό. Όλοι το ξέρουμε, σε όλε τι οικογένειε, όχι μόνο στι δικέ μα. Στην καθημερινότητα, πολύ συχνά για φαγητό συζητάμε. Και όταν ακόμα την ίδια ώρα που τρώμε. Κάθε τηλέφωνο που γίνεται στο εξωτερικό, παιδί μου τι έφαγε εχθέ. Κάθε ταξίδι έφαγε καλά εκεί που πήγε. Κάθε κουβέντα που γίνεται στην οικογένειά μα, κάπου, κάπω καταλήγει γύρω από το φαγητό. Η πιο σημαντική ερώτηση όμω, αυτή την οποία νομίζω όλοι θα κρατήσουμε πάντα μέσα μα, είναι η ερώτηση: Τι θε να σου παγιρέψω, Τι θα ήθελε να φάτε σήμερα. Αυτό νομίζω ήταν αυτό το οποίο εμά τουλάχιστον, όλου εμά και τα παιδιά μα και λίγο τα εγγόνια μας, τα πιο τυχερά, αυτά που πρόλαβαν να τη γνωρίσουν, 
τα κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Η μητέρα μα μα έδωσε πολλά μέσα από αυτό το ερώτημα. Ελάτε στο σπίτι μου να σα φιλοξενήσω. Πείτε μου τι θέλετε να φάτε, πείτε μου τι θέλετε να σα μεγερέψω. Και τελικά νομίζω ότι όπω πάντα στη ζωή, η προσφορά επιστρέφει σε αυτό που προσφέρει. Και τελικά αυτό το βιβλίο που το σκεφτήκαμε σαν δώρο για εκείνη, σήμερα είναι ένα δώρο για μα. Είναι ένα δώρο για μα, για τα παιδιά μα, για όλου όσου την αγάπησαν, όλου όσου την γνώρισαν, όλου όσου πέραν από το φαγητό τη γνώρισαν τον άνθρωπο και νομίζω θαύμασαν όχι μόνο την αντίστασή τη και τη δύναμή τη, αλλά και τη δυνατότητα που είχε να, να κρατάει ενωμένη γύρω τη μια μεγάλη σύνθετη οικογένεια. Γι' αυτό τελικά το βιβλίο αυτό. Σήμερα είναι ένα δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας. Είναι ένα δώρο που κάνουμε σε όλους και γι' αυτό ήταν και τα θερμά ευχαριστώ στην αρχή για, το, για την Αλεξάνδρα Κυμπολίνη και για τον εκδοτικό οίκο Κέρκυρα γιατί πραγματικά το θέλουμε, το χρειαζόμαστε και το θέλουμε ναι και στα αγγλικά για να μπορούμε να το δίνουμε παραπέρα. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός, το ελληνικό βιβλίο είναι σχεδόν το ίδιο με το αγγλικό. Η μόνη διαφορά είναι ο πρόλογος ο οποίος αναγνωστικά έπρεπε να ξαναγραφτεί. Έπρεπε να πούμε, και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώ, ότι η μητέρα μας δεν ήταν πια μαζί, δεν είναι πια μαζί μας σήμερα. Και το άλλο πράγμα που άλλαξε, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, είναι ο τίτλος του βιβλίου. Το βιβλίο στα ελληνικά λέγεται «Συνταγές με ιστορία». Στα αγγλικά λέγεται «Recipes of Love» δηλαδή συνταγές αγάπης. Δεν νομίζω πως είναι τυχαίο ότι ο τίτλος άλλαξε. Νομίζω ότι όλοι στην οικογένειά μας συμφωνήσαμε ότι προτιμούσαμε τον εγγλέζικο τίτλο, δηλαδή το συνταγές αγάπης. Έτσι, έτσι νομίζω ότι εκφράζουμε καλύτερα αυτό που σημαίνει το βιβλίο αυτό για μας. Και θα ήθελα να τελειώσω με μία αναφορά στη φωτογραφία που είναι πίσω στο βιβλίο. Θέλω να πω ότι αυτή η φωτογραφία δείχνει μια γυναίκα η οποία γνώρισε αγάπη, ευτυχία, μια ζωή γεμάτη ενδιαφέρον, όπως έλεγε και η ίδια στον πατέρα μου, δεν θέλω να βαρεθώ ποτέ, δεν νομίζω πως βαρέθηκε ποτέ. Και θέλω να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και όλοι μας, θέλουμε να τη θυμόμαστε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. και να προσθέσω δύο λόγια. Πρώτον για τη Μαρίκα, ότι ε, είχε αυτό που λέμε, ήταν λεβέτησα. Ήταν λεβέτησα με όλη τη σημασία της λέξης και στην υποβαθμισμένη εποχή που ζούμε, ε, ήταν μπροστά. Και έτσι θα τη θυμόμαστε, όπως είδε στη φωτογραφία, ή ακόμα και στο καριοτσάκι που ήταν, ανάπτυξε τέτοια δύναμη και ενέργεια και ε, ζωή που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ όσοι την είχαμε την τύχη να την γνωρίσουμε από κοντά. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο ότι το βιβλίο εντάχθηκε στη σειρά μας Modern Greek Culture. Ακριβώς για τους λόγους που προαναφέρατε, τη σχέση της οικογένειας, του φαγητού, της ιστορίας, της πολιτικής, της χώρας μας. Θα είναι καλό να το γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και θα πουλιέται και στο Amazon, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και ένα, μια μικρή ρακή με μερικά κριτσίνια της γλυκότητας. Θα <laughs> ξεκινήσω συμβολικά. Με μια σχέση με το φαγητό της Μαρίνας. Ζωσένια. <laughs>
Menó. Viene lindo. Pame. Pame. Δεν το σε τη γλύκο της ελεύθερης, ο 